a nivel de nuestro centro, hemos tratado recaudos como para hacer aislamiento de las personas que pueden ser portadoras de COVID y proteger la salud del resto de los pacientes y del personal que atiende a los pacientes. Entonces, hemos hecho un sector para la atención de, de todos aquellos pacientes respiratorios, independiente de la parte de salud general, de la atención general, y tratar de tener las medidas este, higiénicas, ahí es muy difícil hablar con el barrijo, este, tener las medidas higiénicas este, y de protección para el personal de salud, el personal de limpieza y el personal administrativo. También eh, tratamos de dar turnos de manera este, por telefónicos, concertar citas y separar la atención del público general y los respiratorios. Estamos hoy abocados prácticamente al a la atención de toda la comunidad junto con el SANCO y a la prevención del, de, la, de este virus que nos tiene a maltraer a todos. ¿no? Eh, gracias a Dios se han tomado medidas bastante, digamos, buenas, eficientes, eh, se han bloqueado bastante bien los accesos al pueblo, por ahí faltaría ajustar un poquito más eso. Y eh, estamos en el Centro de Salud trabajando con turnos eh, mucha consulta telefónica que no solemos hacerlo, pero esta vez sí se está haciendo por cuestiones de seguridad. Y además eh, se han, digamos, presentado dos eh, entidades para hacer centros de aislamiento. Uno es la Iglesia de los Mormones, que comúnmente se les llama, eh, donde creo que va a ser el primer centro de aislamiento en caso de ser necesario, y luego el Club eh, Unión y Cultura. Estamos bastante avanzados con eso, hemos conseguido personal, y creo, si Dios quiere, ojalá no lo tengamos que usar, pero vamos a estar disponibles para eso. ¿Han tenido algún caso sospechoso o alguien que haya presentado algún síntoma compatible con el coronavirus? Hasta este momento hubo tres casos sospechosos en Murphy, digamos, que se hisoparon y gracias a Dios los tres dieron negativos. No tenemos por ahora ningún otro tipo de caso y espero que siga así.